आगरा ऑब्स्ट्रेटिकल एंड गाइनोकोलॉजिकल सोसाइटी एन की ओर से मंगलवार को रेनबो हॉस्पिटल के सभागार में जुनेटल टीबी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया इसमें फॉक्सी के प्रेसिडेंट और रेनबो आई की निदेशिका डॉक्टर जयदेव मल्होत्रा ने बताया कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने कहा कि टीबी बांचपन का बड़ा कारण है भारत में 25 से 30 प्रतिशत महिला इससे पीड़ित हैं। जेनेटल टीबी के कारण बांचपन न सिर्फ महिलाओं बल्कि पुरुषों में भी देखने को मिलता है लगातार बड़े बांचपन के आंकड़े नव दंपतियों के लिए समस्या पैदा करने लगे हैं। शादी के कई वर्ष गुजरने पर भी घर से किलकारी न गूंजने से परेशानी होने लगती है डॉक्टर बदल रहे हैं और उम्मीद टूटती जाती है ऐसे दंपतियों के घर में किलकारी गूंज सकती है दवा से सत्तर फीसदी तक मामले ठीक हो सकते हैं जिससे महिला का अवधारण कर सके मगर इससे लेकर जागरूकता नहीं है आज जो है यहाँ कार्यशाला आगरा गायनिक सोसाइटी और रेनबो मास्टर क्लास की तरफ से टीबी की बीमारी महिलाओं में जो टीबी होता है जेनाइटल जनांगनों का टीबी उसके बारे में चर्चा की जा रही है तो जो जेनाइटल टीबी होता है उसको उसको जो है जांच करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि खांसी और तबीयत का अगर बलगम निकल रहा हो तो पता लग जाता है टी हो वो महिलाओं जिनको टी अपने यूट्रस का या नलों का होता है वो बाँझ बह जाती हैं और माहवारी कम आती है माहवारी बंद हो जाती है पुरुषों में बीज शुक्राणु की कमी हो जाती है शुक्राणु खराब हो जाती है और बच्चा होने में मुश्किल होती है तो इसके बारे में आज चर्चा की जा रही है कि क्या क्या जांचें कर सकते हैं क्या क्या दवा जो नई आई है और क्या क्या सरकारी डॉट जो प्रोग्राम है उसके द्वारा इस पर इलाज किया जा सकता है टीबी पे और आज यहाँ पर रेनमो में एक सी एम ऑर्गेनाइज करा है जो हम बाजपन में जो ट्यूबरकोलोसिस की बीमारी आजकल ज़्यादा देखी जा रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी तक तो डब्ल्यू और हिंदुस्तान ने बहुत सारे डॉट स्कीम्स और डॉट प्रोग्राम्स करे थे जिससे ट्यूबरक्लोसिस कम होता है पर देखा गया है कि जब हम हफ्ते में दो बारी वो दवाई देते थे तो थोड़े एम डी आर केसेज मतलब मल्टी मल्टीपल रेजिस्टेंट केसेस बढ़ गए मतलब दवाई उसमें असर नहीं कर रही थी जिसकी वजह से जो पंद्रह परसेंट बाचपन के केसेस थे टी की वजह से वो अब तीस हो गए हैं दो में देखिए आज न ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर कार्यशाला रखी गई है आजकल ट्यूबरक्लोसिस का मुद्दा काफ़ी गर्म मुद्दा है और इसको हमें देखना चाहिए क्योंकि बाहर प्रैक्टिशनर गांव के प्रैक्टिशनर आर एम पी फटाफट ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो जो एक्चुअल ट्यूबरक्लोसिस के केस हैं उनको यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती हैं दवाइयाँ काम नहीं करती और ना पेशेंट को वो क्लिनिकली समझा पाते हैं कि अगर एक बार दवाई शुरू की जाए तो पूरा छः महीने तक आपको खानी है पेशेंट ने पंद्रह दिन खाई बंद कर दी फिर वो तीन महीने बाद दोबारा दिखाने आया उन्होंने फिर पंद्रह दिन शुरू कर दी तो ये सब नहीं होना चाहिए डॉक्टर दीक्षा गोस्वामी ने बताया कि दो हफ्ते से ज्यादा खांसी आना टीबी का लक्षण हो सकता है ये संक्रमण बढ़कर गर्भाशय प्राइवेट पार्ट किडनी रीढ़ की हड्डी या दिमाग तक भी पहुँच सकता है डॉक्टर शैली गुप्ता ने जेनेटल टीबी की पहचान और डॉक्टर विश्व दीपक ने इसके इलाज पर जानकारी दी कार्यक्रम में पहले सत्र को डॉक्टर निधि गुप्ता डॉक्टर सीमा सिंह डॉक्टर सुधा बंसल ने चेयर किया वही दूसरी ओर तीसरे सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर सरोज सिंह डॉक्टर अमित टंडन और वंदना सिंगल डॉक्टर संगे सिंगल ने किया इसके साथ ही कई डॉक्टर उपस्थित रहे ब्यूरो रिपोर्ट सीनी जागरा